തൊപ്പി എവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർക്കണ്ടേ തൊപ്പി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒട്ടസാരം ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചു തരാം തപ്പായ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഓട്ടസാര അവന്റെ തൊപ്പി കാണുന്നില്ല ശ്വേത നീ എടുത്തോ അവന്റെ തൊപ്പി ആ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ എവിടെ എങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ടെക്നോളജി ഇട്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് യെസ് നമ്മളിപ്പോ നാസിക്കിൽ നിന്നും ഔറംഗാബാദിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് നാസിക് ടു ഔറംഗാബാദ് യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഗുഡ് ബൈ സുല സി യു അഗെയിൻ ബൈ ബൈ സുലേന്ന് പോകുന്ന കരച്ചില് വിഷമിക്കോട്ടെ മൈൻ ബിഡ്രി സീസൺ ടു എന്നുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സുല വൈന്യാടിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് കാണുന്നത് ആയിരിക്കുന്നു ആ റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോ നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് എം ടി ഡി സിയുടെ ഒരു ബോട്ട് ക്ലബിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് എഴുപത് രൂപ കൊടുക്കണം പിന്നെ എം ടി ഡി സി എം ടി ഡി സിയുടെ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല കിഡ്ഡിലൻ വില്ല ടൈപ്പ് ഒരു റിസോർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു കിടല സ്ഥലമാണ് ഒരു മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ട് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗോദാവരി നദിയിലെ ഒരു ഡാമാണിത് ഗംഗാപുർ ഡാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും ഈ നാസിക്കിലെ ഒരു കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സാണ് ഈ ഒരു ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോദാവരി നദി എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷക്കറിയോ ഗോദാവരിയുടെ പ്രത്യേകത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തുവാ ഓർമ്മയില്ല അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ വീക്കായിരുന്നു ഗോദാവരി നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ അതായത് ഞാൻ പറയാം ഗോദാവരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നദി ഏതാ ഗംഗാ നദി അതറിയാം ഗോദാവരി നദിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ നാസിക്കിൽ തന്നെയുള്ള ത്രയംബകേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ത്രയംബകേശ്വര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ നദി ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ ഈ നദി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഛത്തീസ്ഗഡ് പിന്നെ ഒഡീഷ ആന്ധ്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രാജ്യ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇത് ഒഡീഷയിൽ വെച്ച് വേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് ലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ നദി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒട്ടേറെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു നദിയാണിത് ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കയാക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ വീക്കെൻഡ്സ് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സ് ഇവിടെ കയറുന്നതിന് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം വീക്ക് ഡേയ്സിലാണ് അമ്പത് രൂപ എടുത്താൽ മതി ഈ പരിസരത്ത് നല്ല കാറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും നല്ല വൈബ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നല്ല ക്രൗഡും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു ഒരു അല്ലാത്ത വൈബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കോഫി ഷോപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി ഒന്നര ആയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ചൂടോ ആ വെയിലോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിലൊക്കെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് മൊത്തത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം ബാ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യൂന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ കാണുന്ന ബമ്പർ റൈഡ് പിന്നെ സൺസെറ്റ് സഫാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും എം ടി ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കെ ടി ഡി സി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഫേ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് പെരി പെരി ഫ്രൈസ് വെജ് സാൻവിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ പിസ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ചെയ്താൽ ശരിക്കും ഫാമിലിയോടൊപ്പമുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ
നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഈച്ചയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഈച്ചയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഈച്ചയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രിൽഡ് സാൻഡ്വിച്ച് പിന്നെ പെരി പെരി ഫ്രൈസ് പിന്നെ വട പാവ് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആവേശിൽ ഇരുന്നാ കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഹിന്ദി പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റ് അതെ സാൻഡ്വിച്ച് എനിക്കും തരണം കേട്ടോ ഓ ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കരുത് എനിക്കും വേണം സാർ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് വടാപ്പാവിലെ വട എടുത്തിട്ട് അല്ല പാവ് എടുത്തിട്ട് പിച്ചിച്ചീന് തീരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ എടുത്ത് പിച്ച് ചീന്തി ഇടണം അതാണ് അവര് കഴിക്കണം അത് മമ്മമാണ് കളയാൻ പാടില്ല ആ കഴിക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം ഒക്കെ അവിടെ കഴിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈച്ചയാണ് അതാണ് ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഈ ഒരു നാസിക്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ചയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഈച്ചയായിരുന്നു നല്ല വൃത്തി വരെയുള്ള ടോയ്ലറ്റും വാഷ്റൂമും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഔറംഗാബാദ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഔറംഗാബാദ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നേരെ വിട്ടോളൂ നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിർത്താം ചെറിയൊരു മഴക്കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന നിപ്പുണ്ട് ആകെ നല്ല മൂടിയ നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ ഔറംഗാബാദ് യാത്രയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ എനിക്കും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് പുറകിലിരുന്ന് ശേദൻ ഋഷി ഓൾറെഡി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനും ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും സാർ ഞാനും ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും സാർ പതുക്കെ പോണം കേട്ടോ മാപ്പ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുന്തിരി കൃഷിയാണ് കണ്ടില്ല നോക്ക് മുന്തിരി കരിമ്പ് അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മൊത്തം നമ്മളിപ്പോൾ നാസിക്കിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ആ കാണുന്ന പാടങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷികളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നാസിക് ഇൻഡാൻഡ്രോൺ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സുലാ വൈനാട് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഏകദേശം നാൽപ്പതിലധികം വൈനറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പല ബ്രാൻഡുകളിൽ വൈനുകൾ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുല അത്യാവശ്യം നല്ല പോപ്പുലർ ആയൊരു ബ്രാൻഡായി മാറി ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ മുന്തിരി കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പല ഗ്രേഡുകളുള്ള മുന്തിരി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഈ വൈൻയാർഡ്സിൽ ഇവരത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നെ നാസിക് മുന്തിരി ഈസ് ഓൾസോ ഫേമസ് എടാ ഞങ്ങളെന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂ ടോള് കൊടുത്തു പോകുന്ന ഹൈവേ ആണോ ആണോ എന്നാലും പതുക്കെ ഓടിച്ചൂടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് ഹൈവേ കൂടെ തന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു ഇത് ഇവിടത്തെ ഏതോ വലിയ ഒരു ചന്തയാണ് മോനെ ഇതിന് ഒന്നൊന്നര കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് കണ്ടന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നോക്കിയിരുന്നപ്പോഴാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയ കണ്ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു ശ്വേതൻ കുഞ്ഞു അകത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം കുട എടുത്തില്ലേ ഓക്കെ വാ ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ കർഷകര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ സവാള കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല അബി അപ്പൊ അതേപോലെ ഉള്ള വലിയൊരു വെയർ ഹൗസ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളിൽ കർഷകർ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ അവർ അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വെയർ ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൊത്തം ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുക കേട്ടോ രക്ഷയില്ല ഫുൾ ചെളിയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ സംഭരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും സെയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ല ചെറിയ സവാളയാണ് ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ വില കുറവിന് വിൽക്കാൻ പറ്റിയ സവാള ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സവാള ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കളർ മാറിയിട്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് സവാള അങ്ങനെ പല വണ്ടികളിലും പല റേഞ്ചിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സവാളകളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സവാള മാർക്കറ്റ് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നു നോക്കാം ഇത് വലുതാട്ടെ നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഉടൻ ചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയി
ഇത് സവാള അൺലോഡിങ് മത്സരം വന്നത് കേട്ടോ അതെ ഇതിപ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ പൊട്ടിക്ക് വരും അയ്യോ ഇവരിത് തുറക്കും എല്ലാം കൂടെ താഴെ വരും നോക്കിക്കോടെ എന്തു പാടെ ഇത് സവാള ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ സ്വർണം പോല ആ ഇത് ലേലം വിളിയാ പോലെ ഇവിടെ നോക്ക് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ സവാള പൊട്ടിച്ചിടും അതിങ്ങനെ കണ്ട് വില പറഞ്ഞ് ലേലം വിളിച്ചിട്ട് പോകും കേട്ടോ അതാണ് പരിപാടി എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ സവാള ഒക്കെ നിവർത്തിയിട്ടു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവര് ബൾക്ക് ആയിട്ട് വന്ന് ഓരോന്നിനും വിലയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലേലം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇവര് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് കച്ചവടം ആക്കും അതാണ് ഇവിടെ പരിപാടി ശരിക്കും നോക്കിയേ ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന വില സംഭവം പറ്റി നമുക്കൊന്നും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ പൈസയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കച്ചവടം ആവുന്നത് അത് ഉറപ്പല്ലേ അത് കാണണ്ടേ സവാള കണ്ടാലല്ലേ ലേലം വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലേലം വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്തോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ യുദ്ധം വല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്തോ എല്ലാവരും കൂടെ ഓടുന്ന വെള്ളി പിടിച്ച് ഏടാ അതായത് ഇവര് ലേലം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ച് വണ്ടിക്കാത്ത കേറ്റു കേട്ടോ പക്ഷേ വണ്ടിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിട്ടു എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് വണ്ടിക്കാത്ത കേറ്റുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു നിഗൂഢത ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഏ എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ വന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കർഷകർ കൊണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ അതായത് ഇതൊരു കർഷകൻ കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ ലേലം ചെയ്യുന്നു ലേലം ചെയ്തിട്ട് അത് വിൽപ്പനയാക്കുന്നു അതാണ് സംഭവം സംഭവം മനസ്സിലായ മഴ വരാൻ പോകുന്നു ഏ അതാണ് കാര്യം എല്ലാരും കൂടെ ചടിച്ചടെ ചടിച്ചടയത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സെറ്റ് വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നതുണ്ടോ അവരുടെ ലേലം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് പുറകി കിടക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ ലേലമാണ് അതാണ് ഇവര് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈയോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഔറംഗാബാദ് പോകാനായിട്ട് ഔറംഗാബാദിൽ പോകുന്നത് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലോറ ഗുഹകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഔറംഗാബാദിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഔറംഗാബാദ് ടൗണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാറിയാണ് ഈ അജന്ത കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔറംഗാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ സംഭവമാണെന്നാണ് പക്ഷേ എൻറ്റയർലി ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പണ്ട് കാലം മുതലുള്ള നമ്മുടെ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ റിലീജിയണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗുഹാ സമൂഹമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി കാണുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നാസിക്കിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിയ ഋഷിക്കുട്ടൻ ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എണീറ്റിരിക്കുകയാണ് എണീറ്റല്ല എണീപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട എടി അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു വിശന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ ആക്രമകാരിയായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ദേഷ്യം വന്ന് ഏ ഇറങ്ങി പോകുന്നവരെ പറഞ്ഞു വിശന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഹോട്ടലിൽ കാണാതെ ഏ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരല്ലേ ഹോട്ടലിൽ കാണുന്ന ഒരുത്തൻ ഉണ്ടല്ലേ ചുമ്മാ ആണെന്ന് ബാളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ നീ നോക്കി ഓടിക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് റൊട്ടി വേണം റൊട്ടി റൊട്ടിയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറികൾ നോക്കി പറയൂ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പരിപ്പ് കറി വാരി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എടാ ഫുഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തീർക്കരുത് കേട്ടാ ശരിക്കും പരിപ്പ് കറിക്കൊക്കെ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പറ പിന്നെ ആലു മട്ടർ ചെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് വലിയ ഗുണം പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ദമ്മാലു 
കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മഴയും പെയ്ത് ഡ്രൈവർ സാർ എൻ്റെ വണ്ടി നിന്ന് ഏ ആ ഡ്രൈവർ സാർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇത്ര നമ്മൾ ഇത്രയും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാം കൂടെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ ആയത് അല്ല അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മുതലാവുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അത് ഇവിടെ അല്ലേ ശരി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങിച്ച ആ ദമ്മ ആലു വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് അത് അതെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് മൂന്ന് കറി പിന്നെ ചെറുക്കന ചോറ് നമുക്ക് റൊട്ടി പിന്നെ ചായ ലൈം ടീ എല്ലാം കൂടെ കുടിച്ചിട്ടും അല്ല കഴിച്ചിട്ടും ഇത്ര ആയുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് അതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു എഴുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ നൂറ് രൂപ താഴേക്ക് ഒരു ഒരു മസാല ദോശ കിട്ടത്തില്ലേ നമ്മളിപ്പം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേറ്റിനെ കിട്ടൂലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്തുകൂടെ എന്റെ നില എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ മാത്രം കാണിക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കുക നോക്കൂ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണിക്കൂ പ്രകൃതി രമണീയത കാണിക്കൂ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സംസ്കാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ഏ മഹാരാഷ്ട്ര ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ നാസിക്കിൽ നിന്ന് ഔറംഗാബാദിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഔറംഗാബാദ് എത്താനായിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അറുപത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു വേളയിൽ ഏ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റോഡിൽ കാണുന്നത് റോഡിൽ പൂരാ ബഹൻ റോഡിൽ പൂരാ ഗായ് ഹേ വെഹിക്കിൾക്ക് ജാഥ ഔറംഗാബാദിലേക്ക് പോന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അജന്ത എല്ലോറ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ഔറംഗാബാദ് പോകുന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ആൻഡ് ആ ആളെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അല്ല ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അല്ലേ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അന്നാണ് ഞാൻ ആ ആളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ആളെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ മച്ചാരുമല്ല എൻ്റെ അച്ഛന് നാല് ചേട്ടന്മാരാണുള്ളത് ആ നാല് ചേട്ടന്മാരിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് അതായത് അച്ഛന്റെ ചേട്ടന്റെ മകൾ ആ മകളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് സുവർണ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാനും സുവേദയും കൂടെ ഒരിക്കൽ അവർ കുമരകത്ത് ടൂറിന് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പുള്ളി ചെറുപ്പത്തില് നാടൊക്കെ വിട്ട് പോയതാ മനസ്സിലായില്ലേ പുള്ളി ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അച്ഛന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ പുള്ളി ചെറുപ്പത്തില് നാട് വിട്ട് ആദ്യം ഗുജറാത്തിൽ പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്നു ഒരു മറാഠി ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനത്തെ നാല് പെൺമക്കളുണ്ടായി ആ പെൺമക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഇൻഡോർ ഔറംഗാബാദ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയോ കൃഷി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൃഷിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാടമാണ് ഈ കാണുന്നത് എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കാം പൂട്ടിക്കെട്ടിപ്പോയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് ധാരാളം വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കുറച്ച് വിജനമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് മോശമൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ് ചെറിയ വഴിയാണ് വലിയ വണ്ടി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിറച്ച് കർഷകരാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് തോട്ടം കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര നാളും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നല്ല തണുപ്പുള്ള മൂന്നാർ ഊട്ടി കൊടേക്കനാൽ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ഇതേ ഇഷ്ടംപോലെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടിരുന്നു അത് സി ഒരു മരങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു മരം നട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് അടിയെങ്കിലും ദൂരം മാറിയിട്ടാണ് അടുത്ത മരം നട്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അടി വരെ ദൂരത്തിലാണ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും മരങ്ങൾ ഇവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ചിലപ്പം ഈ പാടങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓറഞ്ച് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാടങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ മഹാരാഷ്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നാസിക് എത്താറായപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണ് ഈ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നാഗ്പൂർ മുംബൈ അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിൽ കയറാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിലോട്ട് കയറുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പൊ നാസിക്കിന്റെ ഔട്ടറി കൂടെ അത് പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ ഔറംഗാബാദിന്റെ ഔട്ടറി ഒരു നാപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഇത് പോകുന്നത് മിക്ക മിക്ക നഗരങ്ങളുടെ ഔട്ടറിലൂടെ മാറിയാണ് ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പണിതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുംബൈ നാഗ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്നാണ് ആ കാണുന്ന എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ പേരായിട്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ദൂരം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽസ് ഉണ്ട് നാഗ്പൂരും മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ലൈൻ ആക്സസ് കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ആണ് ഈ പണി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷം അവസാനം തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി തീരുമായിരിക്കും ആറ് വരിയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുംബൈയിൽ നിന്ന് നാഗ്പൂരിലേക്ക് ഓടി എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ നാഗ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പിൻ്റെ സമയത്തും നമ്മൾ വിൻ്റർ എക്സ്പെഡീഷൻ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ നാഗ്പൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കിഡിലൻ സംഭവം കൂടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈയിടെ നമ്മളെല്ലാവരും വാർത്തയിൽ കണ്ടതാണ് ഈ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ ഒരു റോഡ് ടാറിങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമരാവതിക്കും അങ് അങ് അക്കോള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനിടയ്ക്കാണ് അത് നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഔറംഗാബാദിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാഗ്പൂർ പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ അല്ല അത് വേറെ റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നോക്കട്ടെ പറ്റുമെങ്കിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഈ അജന്ത എല്ലോറ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറേ പോകണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സമയം ഇപ്പോൾ രാത്രി ഏഴ് മണിയായി ഇവിടെ എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് തന്നെ എന്താ അടിപൊളിയല്ലേ ഏ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ കയറിയിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പോലെ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യൂട്ടൺ എടുക്കാനൊരു വഴി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി ഏ ണല്ലേ എല്ലായിടത്തും ടോൾ പ്ലാസകളൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും റോഡൊക്കെ പണിയുന്നത് ഇങ്ങനെ പണി പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട കടക്കുകയല്ലേ പാട കടക്കുകയല്ലേ കർഷകരുടെ നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് കർഷകർക്ക് കാശ് പോലും കൊടുക്കുന്നുള്ള നമുക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ എടുക്കാമല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് അക്വർ ചെയ്യാമല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് റോഡൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് കാശും ഫണ്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ അതെ നമ്മുടെ അവിടെ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല പിന്നെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ കർണാടകത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ റോഡ് പണിയാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും കർഷക പ്രക്ഷോഭം അത് ഇത് ആ സ്ഥലം ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് അഗെയിൻ യെസ് നാഗ്പൂർ ലെഫ്റ്റ് റോഡ് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു കഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എൻ എച്ച് സെവൻ ഫൈവ് ടു എൻ മുംബൈ ഹദാസ് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ലേ അടിപൊളി കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പ്രൗഡ് ആവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് ഇടാ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റി പോകും ആ കാണുന്ന കണ്ടോ അതാണ് എക്സിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മള് ആ ഒരു ചെറിയ റോഡിലേക്ക് മാറി കണ്ടോ ആ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയുടെ ചേർന്ന് എന്തായിരുന്നു അല്ലെ റോഡിന്റെ വീതി ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലും ഇവർ ടോൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാറ് കാർക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പോകാം വലിയ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാറിനില്ല ഞങ്ങൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ കയറിയതാണ് എ കെ ഇൻഫാക്ട് ശ്വേതയ്ക്ക് വാഷ്റൂമിൽ പോകാനും കൂടി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഋഷി എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഋഷി അവിടെ പുറകിൽ എന്തോ ഒപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഋഷി എവിടെ ഋഷി ഹായ് ഋഷി ഋഷേഷ് ഭക്തൻ എന്താണ് പരിപാടി മുന്നിൽ വരോ അമ്മ പോയില്ലേ ഭർത്തോട്ട് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഋഷി
സി ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഇത് ആരെങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതാനായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മഹാരാഷ്ട്ര മാത്രമല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഹൈദരാബാദ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പേര് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒക്കെ പേര് കൊടുത്തത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നേടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പേരിലാണോ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് ആണോ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒസ്മാനാബാദ് എന്നുള്ളത് വിക്കിപീഡിയ ഓൾറെഡി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ശിവപുരം അത് ധരാശിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം ആ ഒരു പേര് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ പ്രതിഷേധം ഞാനിവിടെ അറിയിച്ചുള്ളൂ ഇത് ചിലപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം ഐ ഡോ കെയർ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഔറംഗാബാദിലെത്തി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഈസ് ശരിക്കും സുവർണ എന്നാണ് പേര് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമുണ്ട് അഭി നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പ്രായമുണ്ട് ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ് യെസ് you are 54 right yes. same like my mother age <laughs> yeah. yeah my yeah. mother is also 54 oh. yeah please yeah <laughs> yes avu ivar ibada aurangabad il settled aanu avu pulikala bartha vandi ude pulikana or vakil aanu lawyer aanu appo ivar pande kerala thil yathra avu kalaya aanu njangal aadi vandi njangal vandi kaanadu pakshe i met uh, her father avaru pande aathil vandi ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കാണ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ വരുന്ന പ്രമാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ബിരിയാണി ഒക്കെ ദം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഷോക്ക് വേണ്ടി വെജ് വേറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് So this is um, Aurangabad style or uh, what this kind of? Biryani style, Hyderabadi style. Hyderabadi style, uh, Dambiriyani. Dambiriyani. Oh, Hyderabadi style, Dambiriyani. Yeah. They have a little bit of a party. They have a party. They have a party. They have a party. Ah, 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 ah, ah. യേശു കുറ്റനൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും തൊടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ അല്ലേ ബൗ 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 കൊണ്ട് ബൗ ബൗ കൊണ്ട് ബൗ 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 ബാട ബൗ ബൗ അബിയേ എന്നാ അത് നിങ്ങൾ തലോടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് വരുന്ന കണ്ടോ എന്നാ തലോടെ 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 ആ പശു വീട് മണക്കുന്നു മണത്തുണ്ട് കൃഷിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുള്ളിക്കാരിയുടെ അച്ഛൻ അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ശരിക്കും അവർ ബറോഡയിലായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവിടെ മറാഠി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളെയാണ് ആൻഡ് ഇവരുടെ അമ്മ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അമ്മയുണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഇൻഡോറിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സുവർണയ്ക്ക് അർപ്പണയ്ക്ക് പിന്നെ ഇവർ നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു പരിസരത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് ഞാൻ സുവർണക്കിനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെ പിന്നെ അവൻ പെട്ടു റൈറ്റ് ചേട്ടാ അവര് അവരെ കാണാനും പോണം യു ആർ ബിരിയാണി സൂപ്പർ അല്ല അടുത്തില്ല ചേട്ടാസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നിവിടെ ഔറംഗാബാദില് ജിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം താമസിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിവിടെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലോറ കേവ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കിടില സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെന്താ പറയോ എന്താ നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ഇല്ലേ താജ്മഹൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു സമയം രാത്രി പത്തര മണിയായി നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ജിഞ്ചർ ഹോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജിഞ്ചർ ഹോട്ടൽ ശ്വേത
ഇത് കണ്ടോ ആ ഐ ഡി കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അവൻ അപ്പ അപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടോ നീ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് പുതിയ ഹോട്ടൽ ആണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ വലിയ പഴക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഹോട്ടലാണ് സോ സീറോ ത്രീ ആണോ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രക്ഷ ബേബി കരച്ചിലൊക്കെ ആയി ഉറക്കം വന്നിട്ട് രാത്രി പത്രയായി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല വലിയ റൂമല്ലേ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ റൂം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ റേഞ്ചിലാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് ആ വിത്തൗട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് നല്ല വലിയ റൂമാണ് എന്തായാലും അതെന്തായാലും വലിയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വാഷ്റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂം യെസ് താങ്ക് യു ഇതാണ് വാഷ്റൂം കണ്ടോ നീറ്റാണ് ഇത് പുതിയ ഹോട്ടലാട്ടോ രണ്ട് ടവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേലോ നീ അവനെ ചടയിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിൽ മേക്ക് ഹിം സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഓക്കെ നാളെ നമ്മൾ ഔറംഗാബാദ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു താജ്മഹലിന്റെ കോപ്പി കാണണം പിന്നെ എല്ലോറ കേവ്സ് കാണണം അജന്ത കേവ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസമാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ സീ ഒരു പോറോ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് വഴി നമുക്ക് ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടൂ മില്ലൺ ആക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ 